Fala galera do Uber pelo Brasil afora, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui o Fiat Argo pro canal. Quem não é, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí por favor. Deixa o like, compartilha se gostou do conteúdo. Não sei como é que tá o vento, o vento tá muito forte, não sei como é que vai ficar o áudio aí. Aqui é o Palácio ó, de Palmas, aqui é a Praça de Direções. Tentei achar a sombrinha aqui pra mim poder gravar. Mas tá difícil, o sol aqui brilha forte, viu? Então, eu vou começar mostrando o carro aqui um pouquinho pra vocês. Vou começar pelo porta-malas dele aqui. Ele tá um pouco sujo. Levei o pessoal alguma ração aqui hoje. Então o porta-malas dele é bem grandinho. Eu achei até bom, sabe? Pra um hatch. O banco aqui, ó, da frente ele tá regulado pra mim, né? E eu ando com o banco bem atrás. O espaço interno dele é bom. Tá vendo aqui? Aqui pro passageiro. Ó o espaço. Tanto que o espaço dele é bacana. É um carro muito espaçoso mesmo. Do jeito que o banco tá regulado aqui pro passageiro, ó, ainda assim... Consigo sentar aqui na frente Ainda sobra espaço Tá vendo? Essa versão aqui é 1.0 né? O simples é o drive Ele não vem com, com Ele vem no caso sem farolzinho de mira né? Só os faróis normais No caso luz de neblina né? Porque teve um vídeo aí que eu falei farol de milho Apareceu farol, farol de milho Não sei onde eu arrumei isso né? É, vamos ao que interessa, né? Média de consumo. Vou ligar porque o trem aqui dentro tá quente pra caramba. Vou ligar o ar. Olha pra vocês verem. Essa média aqui, ó. Tá na gasolina. Ele tá fazendo 13.4. Eu andei 91 km, mas eu peguei circuito misto, né? Essa, essa média minha aqui ela é de estrada e uns 30 km aqui dentro de Palmas que eu trabalhei aqui hoje. É, então, assim. Ele não vem com aquele kit multimídia, esse carro eu peguei ele só com esse somzinho aqui, básico. Mas ele, as caixinhas dele aqui na porta é muito boa, ele tem um som muito bacana mesmo. Som bem alto, sabe? Só falar que no caso essa versão não vem com aquela telinha. Aí tem os comandos aqui do computador de bordo, né? Aqui ele tem o digitalzinho dele aqui, ó. Tem a velocidade digital. Carro bom pra andar, bom de ar condicionado. Muito bom, aí também tem essa opção que eu achei bacana De você andar Ele, ele fazendo Você vendo aqui né, o consumo em tempo real Pra poder Não é nem o consumo em tempo real, né No caso a aceleração aqui com a média então, Você vai dosando o pé E ele vai economizando mais Gostei dessa opçãozinha dele aqui também Então esse é o Fiat Argo Esses dias eu tô trabalhando nele aqui Porque eu viajei do com o meu outro trabalho, só vou demorar um pouco a voltar, então eu tô aproveitando para rodar, voltar para os aplicativos esses dias. Então eu quis fazer um vídeo aí, mostrar um pouquinho do, do carro para vocês. Se tiver alguma dúvida aí, vocês é, comentem aí no, no vídeo, por favor. A média dele foi essa daí, né? Aqui, ó, deixa eu voltar de novo aqui. A média dele foi da de 13.4 na gasolina. No álcool, viajando. De Goiânia pra cá eu consegui fazer uma média de 12.5 no etanol, só estrada. Então assim, aqui como o etanol tá muito caro, então eu tô abastecendo a gasolina porque não compensa mesmo. O etanol aqui é quase o mesmo preço da gasolina. Então realmente não compensa aqui em Palmas. E, então é isso. Um pouquinho aí do Argo. Ele destrava, é, o porta-malas dele não precisa você tirar a chave pra abrir. Então você parou aqui ele já tá destravado. Esse carro tem uma... Peculiaridade Ele não trava sozinho Então pra travar você aperta aqui ó, Aí ele trava as portas Senão ele tá andando o tempo todo destravado Então você pode abrir o porta-malas Pode abrir as outras portas E o show nesse carro que eu achei O espaço interno dele Muito bom É um carro muito bom de espaço interno Bom pra dirigir também É posição de dirigir confortável Ele tem ajuste de regulagem aqui do banco De altura, tá vendo? Ele tem ajuste aqui do volante, ó tem ajuste, pra, no caso, só pra cima e pra baixo, né? 
não tem, não tem profundidade. Então ele tem um ajuste aqui no banco, no, no volante, né? No banco também. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal aí, deixem os comentários aí que a gente vai trocando ideia. Até o próximo vídeo.